അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നേക്കുന്നത് പവർ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് പറയാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ പവർ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പവർ സ്റ്റേജസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഡി സി ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻസ് ഞാനൊരു ഒരു വർഷം എന്തോ ആയി ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സി ജനറേറ്ററിന്റെ പവർ സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ പവർ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഡി സി മെഷീൻസ് ജനറേറ്ററിനും മോട്ടറിനും രണ്ടിനും രണ്ടാണോ പവർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് അതെ ബിക്കോസ് ജനറേറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി and motor is a device which converts the electrical energy to mechanical energy alle appam avade illa power stage galum different aanu rendu nera ulkayaanu namukku pariyam appa aadi njan ippo pariyan povunu dc generator nammal dc generator il input aayittu kodukkunnathu mechanical energy aanu alle appa nammada mechanical energy nammal input kodukkunnundu mechanical energy input il ninnu അടുത്ത് എങ്ങടാ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാ ഞാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജനറേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ആർമേച്ചറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചറിൽ ആർമേച്ചർ അസിസ്റ്റൻസും ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ ലോസും പോയിട്ടാണ് ലോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടു ലോഡിലോട്ട് പോവാണ് കറണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോസ് ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ അയൺ ലോസും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ലോസും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമേച്ചറിന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ മതി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എവിടെയാ ആർമേച്ചർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചർ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങടാ പോന്നേ അവിടെ നിന്ന് ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഡിലോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഐ ഐയും ആർ ഐയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോം എന്താ പവർ ലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പവർ ആണ് അപ്പൊ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ടും ആർമേച്ചറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പവർ ലോസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദി ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെ സി യു ലോസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ സി യു ലോസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആണല്ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വി ഐ എൽ ഇനി നമുക്ക് ടേംസ് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ഇ ജി ഐ എ ഇ ജി ബി ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ ദ ഇ ജി ബി ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഇസ് ഐ എ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ ജി ഐ എ നമുക്ക് അവിടെ എന്താവുന്നുണ്ട് ഇ ജി ഐ എന്നൊരു പവർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആർമേച്ചറിനകത്ത് ദെൻ കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്നുള്ള കോപ്പർ ലോസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വി ഐ എ ലോഡിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്
basically efficiencies are known as endana ratio of output to input aanu le output inde input inde ratio ne aanu nammal endu parayunnathu efficiency ennu nammal parayunnathu clear aano ratio of output to input as efficiency angane aanengil ibide develop aavan chance illa efficient mechanical and efficiency paraya then electrical efficiency paraya then the base main efficiency of generator namukku paraya appo basically aadyam thanne miss parayan povunnathu the efficiency main efficiency of the generator main efficiency sherikkulla endinde efficiency a motor sorry sherikkulla generator inde efficiency nu parayna endana output by input aan efficiency nu parayunu that means generator inde output vil aanu that is vil output divided by the input what is the input mechanical energy input alle mechanical energy idana nammade ബേസിക്കലി ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ചാൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈറ്റ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാ പറയാനുള്ളത് ബിക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആർമേച്ചറിനകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ആർമേച്ചറിനകത്ത് നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വി ഐ എൽ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് ബി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ജി ഐ എ അല്ലെ ഇ ജി ഐ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെന്റേജ് കിട്ടും വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ജി ഐ എ എന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എഴുതാം ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വേണം എടുക്കാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് ജനറേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ഇ ജി ഐ എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് Mechanical energy input. Clear? Ano? This is the power stages in DC machine. I have to write the condition for maximum efficiency. Condition for maximum efficiency of DC generator. Now, I am going to say that efficiency is basically output by input. Right? Output by input is the efficiency of the input. So, general efficiency of the DC generator is output in the input. Electrical output which is VIL. Divided by input in the input, we can say mechanical energy input in the input. We can say that 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 we can say that. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ടിന് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഒരു മെഷീന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ജനറൽ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ലോസ് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ എൻ ഏതൊരു ഡിവൈസിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ഇൻപുട്ട് അത് റൺ ആവുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ലോസ് എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോസ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷീനിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ എന്ത് പോകും ലോസ് പോകും ആണോ ലോസ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാം ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എൽ ആണെന്ന് നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് എഴുതി
variable loss plus constant loss variable loss nu parayunnathu efficiency derive cheyina samayathu njan parnirunnu copper loss eppozhum copper loss aanu variable loss that means ivide nammal armature like endha mechanical energy input armature kodukunu armature laan egi develop avunu avadhe total output vi ile namukku kittunu nu mesu parnirunnille angane aanengil ivide the variable loss nu parayunnu namukku endha edukkam ia square r nu edukkam and the constant loss namukku wc constant loss wc nu oru constant like equate kiya appo ivide nulla output nu input nu parna namukku kittuna vi il plus ia square r plus wc nu kittum okay vi il plus ia square r plus wc nu kittum input nulladhu ingane kittittunde output efficiency de equation vi il divided by mechanical energy input ini namukku efficiency equate cheyalo efficiency eta is equal to vi il divided by v i l plus i l squared r a plus w c ne eda ana i a squared r a plus w c ne eda ini idile ningal nannayittu sradhikkanam ivide nu vachale input v i l aanu sorry output v i l aanu input nu parayna v i l plus i a squared r a plus w c this i a square i a nu parayunnathu in the case of different types of uh, dc machines in atha i a nu parayna always being the armature current appo different types of nammude dc machines parayumba namukku endakke inde separately excited and self excited um again self excited can be classified as three edakya series shunt compound compound pinne classified into two long shunt short shunt allengil differential cumulative ingane nammal parayum അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളതിനും എന്ത് തന്നെയാണ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കറണ്ട് വേരിയിങ് ആയിട്ടിരിക്കും കറണ്ടും വേരി ചെയ്യും വോൾട്ടേജും വേരി ചെയ്യും എല്ലാ കൈഡിനും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും വേരി ചെയ്യും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് ബിക്കസ് ഒരു ഷണ്ട് കണക്ഷൻ ഷണ്ട് കണക്ഷൻ മീൻസ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷണ്ട് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഷണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമിച്ചറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യും അതിനും പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തും കൊടുക്കുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആർമേച്ചറിന്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ആയിട്ട് ഫീൽഡും ലോഡും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എല്ലാത്തിലെയും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബാക്കി സർക്യൂട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും വോൾട്ടേജും വേരി ചെയ്യും കറണ്ടും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാത്തിലും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതൊരു ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐയനെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിടാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ ജെ എ എന്നുള്ള ആർമേച്ചർ ഇത് വി ഐ എൽ ലോഡ് ഇത് ഷണ്ട് ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇ ജി ആർമേച്ചറി എന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഐ എ എന്നൊരു കറണ്ട് ഉണ്ട് ആർ എ എന്നൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡ് ടു എസ് ഐ എൽ ലോഡിലോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടും ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഐ എസ് എച്ചും ആണെന്നും ഉണ്ട് ആണോ എങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഐ എ എസ് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് എടുക്കാലോ ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ഞാൻ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഐ എ ഇത് ആർമീറ്റർ കറണ്ട് ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എഫിഷ്യൻസി ആസ് ഐ റിട്ടൺ ഇറ്റ് ബിഫോർ എസ് വി ഇറ്റ് ആസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി എന്നാണ് ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് ആണോ ഇനി ഇതിലുള്ള ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ നെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണെന്ന് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി കിട്ടിയോ ഇതുവരെ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോഡ് കറണ്ട് ആയിരിക്കോ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആയിരിക്കോ കൂടുതൽ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറേറ്റർ അതായത് ഷണ്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെടുക്കുന്ന ലോഡിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ആണോ ഫീൽഡ് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ആണോ കൂടുതൽ 
ലോഡിലുള്ള കറണ്ട് അല്ലേ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് ഹയർ ദ കറണ്ട് ഇസ് ഓൾസോ ഹയർ ഓർ ഇഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് ലോ ഭയങ്കര ചെറിയ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും കറണ്ട് മതി ഭയങ്കര ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് നോർമൽ എക്സൈറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ ലോഡ് കൂടുമ്പോ കറണ്ട് കൂടും ലോഡ് കുറയുമ്പോ കറണ്ട് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഐ എൽ ആണോ ഐ എസ് എച്ച് ആണോ ഹയറ് ഐ എൽ ആണ് ഹയറ് അല്ലെ ഐ എൽ ആണ് ഹയറ് സോ വി ക്യാൻ നിഗ്ലക്ട് ആസ് ഐ എൽ എസ് ഹയർ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഹയർ ഐ എൽ എസ് ഹയർ ഐ എസ് എച്ച് ക്യാൻ ബി നിഗ്ലക്ടഡ് ഐ എസ് എച്ച് നമുക്ക് നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ എൽ ഭയങ്കര ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ എസ് എച്ചിനെ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഐ എസ് എച്ചിനെ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്ത എഗൈൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഐ എസ് എച്ച് നമ്മൾ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്തു ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അതെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു വി ഐ എൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഐ എൽ ഉള്ളതിനെല്ലാം മൊത്തം ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡിങ് ദ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ വി ഐ എൽ അപ്പൊ ഈ വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിലും അവിടെ വൺ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ അപ്പൊ ഒരു ഐ എല്ലും ഐ എല്ലും കട്ടാവും പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എല്ലിന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ എൽ ആർ എ ബൈ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ ഇതിപ്പോ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇത്രയും വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയെടുക്കണേ മക്കളെ എഴുതിയെടുക്കണേ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫോ മാർക്സിന് ഷുവർ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി മേ ബി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും അത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഷുവർ എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടു ത്രീ ഫോർ മാർക്സിന് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തണേ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ എൽ ആർ എ ബൈ ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ എന്ന് കിട്ടി ഇതുവരെ എഴുതിയോ നോമിനേറ്ററിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എല്ലിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എല്ലിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ് ചെയ്ത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഒപ്റ്റൈനിങ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എല്ല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി ഐ എൽ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എല്ലിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി ഐ എൽ ഓഫ് എന്താ ഐ എൽ ആർ എ വൺ പ്ലസിന്റെ സീറോ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ബൈ വി പ്ലസ് ഞാൻ അത് സീറോ ആയോണ്ടാട്ടോ എഴുതാട്ടെ ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ എൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആർ എ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും ബിക്കോസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എസ് വൺ അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി ഐ എൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ഐ എൽ ഓഫ് ഐ എൽ ആർ എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൽന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആവും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ ഈ ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓടിപ്പിക്കുമ്പോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്താ എക്സ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് വൈസ് ടു മൈനസ്
കാണാമോ ആർ എ ബൈ വി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർ എ ബൈ വി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി എ ആർ എ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയ ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ രണ്ട് രണ്ട് ടേംസിൽ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ വി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ബൈ ഐ എൽ ആണ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ സോറി ഐ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോ അപ്പൊ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി മക്കളെ ഐ എസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി എന്താ ഐ സ്ക്വയർ ആർ കോപ്പർ ലോസ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു സി എന്താ കോൺസ്റ്റൽ ലോസ് അല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വേരിയബിൾ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൽ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ ലോസ് കാണാമോ ഓക്കെ വേരിയബിൾ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മാത്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ എന്താ ഡി ഐ എൽ ആർ എ ബൈ വി ആർ എ ബൈ വി ഐ എല്ലിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആയി ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എല്ല് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൽ ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് എനിക്ക് കുറച്ചായിട്ട് മെസ്സേജ് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് മിസ് മാത്സ് ക്ലാസ് എടുക്കാമെങ്കിൽ മിസ് കുറച്ചൊന്ന് മാത്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഏതോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പോർഷൻസ് പാർഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ എടുത്തൊന്ന് പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ അക്കാഡമിയിൽ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബി ടെക് എസ് വൺ മുതൽ എസ് ഫൈവ് വരെയുള്ള സെമ്മിനും മാത്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മാത്സിന് പിള്ളേരും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്സിന്റെയും കൂടെ വീഡിയോ എടുത്തിടാനുള്ള ടൈം ഇല്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഫിസിക്സും മാത്സും ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മാത്സ് എന്താണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് കോഷ്യൻ റൂള് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്നോട് ചോദിക്കും മെസ്സേ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് വോയിസിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിള്ളേർ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ക്വസ്റ്റിൻ അയച്ചതെന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്ന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതാ അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് മാക്സിമം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല അത്യാവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് മാത്സ് എടുക്കാൻ ടൈം ഇല്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്സിന്റെ വീഡിയോ ഇടാത്തത് അപ്പൊ സോറി അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ആർ എ ബൈ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എൽ സ്ക്വയർ അതെങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടിയ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നോർമൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ ആ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആ എക്സിനെ ഐ എൽ ആക്കി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എ ബൈ വി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി രണ്ടിടത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ബൈ ഐ എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി വെയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് അ